El día de hoy te quiero platicar de este bonito micrófono que estás escuchando ahora, el HyperX Quadcast SRGB. El balance perfecto entre una gran calidad de audio y una belleza incomparable. ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos a este bonito canal en el que hablamos de fotografía y de unas cuantas cosas más. El día de hoy comenzamos a darle otra vez a esto de los reviews de equipo. Afortunadamente me acaba de llegar por fin un nuevo paquete y voy a abrirlo con ustedes. No lo he abierto literal, entonces esto no es fake, no es nada. Mis impresiones van a ser completamente reales. Obviamente se les voy a enseñar qué es lo que trae. Y también les voy a compartir mis impresiones con respecto a las funciones que tiene y está como primer contacto con el producto. Así que sin más, ¡comencemos! Este producto lo había querido comprar hace ya bastante tiempo porque si ustedes han estado checando el canal, he estado haciendo bastantes lives. A ver si ustedes imaginan qué podría ser. Y el producto que vamos a abrir hoy es... Es el HyperX Quadcast SRGB. Vean nomás esta joyita que vamos a estar abriendo el día de hoy. Yo había estado buscando un micrófono que se viera bien, obviamente, pero que lo más importante que fuera de buena calidad y que me diera muchas opciones para poder ocupar en mi trabajo y en los lives con todos ustedes. Así que hoy vamos a abrir este bonito micrófono. Así que vamos a darle. Pues bueno, vamos a abrir la caja. Vamos literal a levantar. Tiene como una pequeña cubierta aquí plástica, como todos los productos que es... Bueno, es para que sepas que vienen bien cerrados. Que nadie los ha sacado de su caja para jugar un rato. No, no, no. Completamente nuevecito. Vamos a checarlo. Ok, van a necesitar ayuda aquí. Soy malo para estas cosas. Abrimos la tapa. Nos encontramos con este cosito. Vienen un par de... Pues promocionales, congratulations to join the HyperX family. Instructivos y cosas que no vamos a leer ahorita. Vamos a, a sacar esto de la caja, estoy emocionado. Ok, adentro de la caja no viene nada, algunas instrucciones, este no se alcanza a ver ahí. Ok, vamos a poner la caja por acá. Y el momento de la verdad, vamos a abrirlo. Ay, ¿de dónde se abre esto? Dice pull, ok. Dice pull aquí, no sé si es de arriba o de abajo, no estoy seguro, bueno, hagámoslo. Muy bien, este es el unboxing más fallido de la historia. Ok, ya. Chan, chan, chan. Y aquí se encuentra el micrófono, el HyperX Quadcast SRGB. Vamos a quitar esto de acá. Para empezar viene su cable, que es un cable USB-C. Es un cable bastante largo, son creo que dos o tres metros, no estoy seguro. No necesitas tener una interfase para conectarlo. Con el cable directamente a la computadora no vas a tener ningún problema porque lo detecta OBS y un buen de plataformas para streaming. Viene con un adaptador para poder colocarlo en un pedestal o en un, en un brazo de estos que puedes colocar para que el micrófono te quede aquí enfrente. Y acá tenemos el micrófono... ¡Wow! Fíjense que me sorprende lo minimalista que es. O sea, literal, ya las cosas solo traen tres cosas. Tiene el micrófono, el adaptador y el cable. Y eso es todo. No hay nada más. Aquí está el, el HyperX Quadcast SRGB. De mis primeras impresiones, se siente bastante sólido. Es un micrófono de metal, por lo que estoy sintiendo. Aluminio. Está bastante sólido, se ve muy bien. Si lo pongo yo aquí, más o menos al lado de mi cara, van a ver un poco el tamaño para que lo dimensionen. Honestamente, estoy sorprendido porque la, la construcción se ve súper fina, se ve muy bien hecha. Viene con este tripié o pedestal que tú puedes colocar en tu escritorio y puedes maniobrarlo de forma para que lo acomodes sin necesidad de un brazo que lo sostenga aquí enfrente, ¿no? Yo lo puedo poner aquí a lo mejor al lado de mí, acomodarlo y ya. De esta forma va a captar el audio. Bueno, como les decía, este micrófono me parece súper interesante porque se puede ocupar para muchas cosas. Principalmente está diseñado para toda esa gente que le gusta jugar en línea y que le gusta hacer streamings. Estuve buscando una opción así sencilla y que de alguna forma no tuviera que poner dentro de un brazo porque en lo personal a mí me incomoda un poquito incluso tener un antipops aquí enfrente. El antipops es este, esta rueda que va enfrente del micrófono para evitar 
ciertos golpes de aire en el micrófono. Yo buscaba algo así y obviamente también pensando en la estética. Ahorita van a ver de qué es de lo que les hablo. Una de las cosas más interesantes que tiene este micrófono, aparte de la gran calidad de audio que tiene, que es lo principal, es un micrófono, es su estética. Como les mencioné al inicio, este es un Quadcast sRGB. Eso quiere decir que tiene luz LED que va cambiando de colores y esto le da una estética súper cool y súper divertida. Si se fijan, ahorita va combinando con el fondo del lugar y eso es algo que a mí me interesaba muchísimo. Inicialmente había estado haciendo los streamings con este Rode, que si no han visto el review se los dejo por acá para que vayan y lo chequen. Es un excelente micrófono, pero creo que no es la mejor opción para hacer streaming. Sí noté como algunas cosas de audio que no me terminaban de convencer. Entonces me decidí por un micrófono como este que tenemos aquí y obviamente con el plus de que tengo una estética interesante para que en el video se vea más bonito, ¿no? No quiero que estos reviews se vuelvan como demasiado técnicos, solamente les voy a hablar de las cosas más interesantes antes de este micrófono las opciones que tiene vamos a hacer unas cuantas pruebas de audio y listo para empezar este micrófono tiene dos cosas que me parecen sumamente importantes o súper cómodas al momento de estar haciendo streaming cuando estar haciendo streaming pues tienen en la pantalla ciertos programas o el videojuego, si es que están haciendo videojuegos. Ustedes lo han visto en mis lives que sí suele ser algo complicado, sobre todo en estos momentos en los que no podemos tener a alguien que nos ayude de preferencia, entonces lo hago todo yo y se vuelve un poquito más complicado. El punto número uno es la regulación del volumen que está en la parte inferior. Me parece una gran idea poder manipular el audio con una perilla en la parte de abajo y no hay ningún problema, lo tienes en el mismo micrófono y lo puedes hacer de manera muy sencilla. Esa es la primera cosa. La segunda, que me parece muy interesante, es poder mutear el micrófono de una manera muy sencilla en el momento en el que lo requieras. El botón se encuentra en la parte superior y es un botón digital. No hay que presionarlo como tal, simple y sencillamente con tocarlo. Se apagan los LEDs y esto te indica también que el micrófono está apagado. Para encenderlo solamente hay que tocar la parte superior y en ese momento ya está encendido el audio. En este momento ya estamos ocupando el Quadcast para que vean el audio, la diferencia entre el Rode, que es el micrófono que tengo aquí, y el Quadcast. Para que vean la prueba del botón de mood es bastante sencillo, vamos a hacerlo de nuevo, aquí estamos hablando. Pues aquí ya está accionado y me parece bien interesante que apoyen esta función con los LEDs para que ustedes se den cuenta sin ningún problema de que el micrófono está funcionando o está muteado. Esas son las dos cosas que a mí me parecen más impresionantes de este micrófono, súper inteligentes pensando en la funcionalidad del micrófono. Otra cosa que es muy buena para cuidar la calidad de audio es que tiene este mecanismo con bandas elásticas que se conoce normalmente como araña y esto lo que hace es mantener suspendido el micrófono en el aire de una manera en la que si tú golpeas quizás la mesa o golpeas el tripié en el que lo tengas montado va a afectar muy poco al audio de forma que el sonido no va a llegar directamente al micrófono y esto a mí me parece algo increíble para poder cuidar obviamente si alguien se emociona y le empieza a pegar a la mesa obviamente se va a escuchar pero no se va a escuchar muy molesto como si lo hubieras pegado al micrófono no y cerramos con una de las cosas más importantes para mí como les decía al inicio este micrófono yo lo quiero ocupar para cosas que no sean exclusivamente mis transmisiones en vivo como ustedes saben aparte de ser fotógrafo también hago producción de video y me parece súper importante poder contar con un micrófono que yo pueda transportar a cualquier lugar literal me lo puedo llevar en mi mochila con mi laptop y si voy a grabar a una persona y en ese momento necesito grabar una voz en off traigo el micrófono y con un usb es más que suficiente para poder hacer esta función eso me parece increíble aparte de que funciona increíble para otras situaciones porque tiene distintas opciones de polaridad la opción más usada y si tú haces streaming seguramente lo que más te va a funcionar es la opción cardioide que esto significa que solamente va a captar el audio hacia enfrente y el resto de cosas que puedan sonar en otro lugar los va a eliminar o los va a reducir por ejemplo si hacemos una prueba de audio aquí lo van a escuchar perfecto pero si me voy más para atrás seguramente se escucha menos noten la diferencia esto sirve para lugares como en el que estoy ahorita que la habitación no está condicionada acústicamente y puedes eliminar mucho del ruido ambiente o del rebote en la habitación que pueda haber. La segunda función es una que por lo que entiendo ocupan mucho para ASMR o algo así que es la función estéreo. Vamos a activarla 
La perilla se encuentra en la parte de atrás. Ok, ya está activado en la función estéreo y ahora verán por qué es estéreo. Si yo hablo de este lado del micrófono, seguramente me van a escuchar de un lado de sus auriculares o de sus bocinas y si me paso de este lado igual van a escuchar de un lado distinto del micrófono pero bueno la idea de esto es que tú puedes tener tú puedes tener una percepción del audio dependiendo de dónde esté ubicada con respecto al micrófono esta es una opción que puedes ocupar de manera creativa y también es muy interesante la tercera opción es omnidireccional Vamos a activarlo. La función omnidireccional quiere decir que detecta audio por todo el espectro o todo alrededor del micrófono, por ejemplo. Acá escuchan todo perfecto. Si me paso por atrás del micrófono lo van a escuchar o a un lado y todo lo van a escuchar igual. Esto es, por ejemplo, si quizás estás sentado en un lugar en el que hay muchas personas y quieres que capte todas las voces, todo el ambiente. Si quieres grabar a todas las personas que están alrededor de una mesa y quieres que todos se escuchen perfecto, esta es una buena opción. Pero es mejor opción para grabar ambientes o sonidos de ese estilo en el que va a captar el audio de todo, todo el lugar. La desventaja que yo le veo a esta parte es que todos los ruidos se van a escuchar de cualquier parte. La última opción y la que a mí me parece más interesante precisamente para mi trabajo con respecto a lo mejor a entrevistas o a este tipo de producciones de video en los que hay más de una sola persona es el bidireccional. Lo vamos a activar. Si estoy entrevistando por ejemplo a una persona puedo poner el micrófono justo en el centro y va a captar el audio más o menos similar al cardioide que solamente hacia un lado pero esta opción nos permite hacerlo hacia ambos lados. Van a ver esto. Por ejemplo, si yo coloco el micrófono aquí al centro, me capta de una manera, hola, hola, hola. Y también si lo giro, suponiendo que hay una persona detrás del micrófono, van a poder escuchar que se escucha igual, exactamente igual. Y a los lados va a reducir un poquito el audio. O sea que solamente es en la parte trasera y en la parte delantera. Por ejemplo, si yo hablo aquí... Y estoy chasqueando los dedos en la parte de atrás. Van a escuchar ambos sonidos exactamente igual porque está captando en la parte de adelante y en la parte de atrás. Esto es excelente si es que queremos a entrevistar a una persona con un solo micrófono. Es una excelente opción. Justo ahora quiero nada más que comparen la diferencia entre el micrófono Rode, que es el que está sonando justo en este, en este instante. Tiene un muy buen sonido y obviamente es un micrófono mucho más pequeño, perfecto para podértelo colocar y andar en la calle o en algún lugar sin tener ningún problema. Y este es el audio del Quadcast que está sonando en este momento. Está pensado obviamente para poder darnos una mayor calidad de audio para nuestros streamings, podernos dar muchas opciones de polaridad dependiendo de la función que podamos ocupar incluso si tenemos grabaciones lo podemos colocar de esta forma fuera de cuadro y nos va a dar un audio excelente obviamente mejor que un micrófono de este tipo que tengo aquí para salir a grabar a lo mejor y de manera más cómoda este micrófono nos proporciona un audio completamente distinto y tiene algunas otras opciones más como un software en el que tú puedes configurar las luces que se muevan de alguna forma o que las combinaciones de colores sean como tú las quieres tú lo puedes customizar como tú quieras a mí me parece una excelente opción entre calidad de audio y estética Así que dime tú, ¿qué te parece este micrófono? Si ya lo conocías, si lo habías probado y si no lo conoces, dime qué te parece y dime si te lo comprarías para tus producciones de video o para tus transmisiones en vivo. Estoy muy contento de poder presentarles esta, en teoría, nueva sección de review de equipo. Me da mucha emoción poder compartir todas estas cosas que yo ocupo en mis producciones y que me permiten hacer mi trabajo y divertirme haciendo fotografía y video. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, si quieres ver más videos de este tipo, obviamente vamos a estar checando equipo de fotografía, de iluminación, de video, de audio, de muchas cosas con respecto a este bonito mundo de la fotografía y del video. No olvides por favor suscribirte a este bonito canal, darle clic a la campanita para que seas el primero en saber cada que subo un video. Compártelo con todos tus amigos, compártelo con tus amigos que crees que les pueda servir este gran micrófono. HyperX Quadcast SRGB y por supuesto deja tu poderosísimo like. Dicho esto, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!